陛下，啊，你醒了。媚娘，刚才真吓到你了吧？陛下，你这头晕的毛病已经有一段时间了，而且这一年以来，发病的次数也越来越多。陛下为了朝政殚精竭虑，若不是这一次病倒，这病是不是就不治了？王公公，陛下最近是否经常头痛啊？有时还会颇为剧烈，哎，只是持续的时间都不是很长。你说的对，哦、咱家记得，陛下从登基开始，便有了这头痛的毛病。咱家每次要传太医，可陛下总说不碍事儿，过一会儿就好了。太医，啊，随本宫，借一步说话。是。赵昭仪，诸位太医，请把陛下的病情如实告诉本宫。启禀赵仪，此乃风急之症，最初只是微微的头痛，接下来便是愈演愈烈，最终将使患症者终日头痛欲裂，而且双目视力受损，直至全盲。诸位太医都是在世华佗，难道对陛下此症？就都束手无策吗？这个，此乃顽疾呀、啊！陛下少年时因淋雨伤及根骨，为风寒湿三邪所成。多年来，微臣一直以固本养元之药方，竭力延缓，风疾能够晚些发作，实无根除之良方啊！请昭仪恕罪。说到底，陛下这顽疾之症，皆是因本宫而起。本宫才是这罪大恶极之人。媚娘，陛下，你别再为难他们了。其实，我的祖父，高祖皇帝，也是崩于风疾。父皇，也一直身染此症。只不过没我发作的这么早而已。得了此病啊，只有一个字：忍。治，是治不好的。微臣无能，请陛下责罚。人力总有穷尽之时。要怪就怪我李家运气不好，世代皆然此症。与你们又何干？都退下吧。谢谢陛下。陛下。怎么了？我。对不起，是我对不起你。若是当年。不是我让你去魏城前求情，也不会。媚娘，这命令你，以后你不许再说“我的病因你而起”这句话。嗯？怎么了？这几位医不好，并不代表其他人不行，对吧？我们可以设下重赏，宣天下名医入宫为朕诊治，好不好？看你，你怎么这么傻呀？真的无需为我操心的。你如今该做的，就是安心养好身体。嗯，好好休息。刚刚生了孩子，得好好吃，好好睡。哎呀，没什么的。媚娘，世事总是如此。
。人生本就如此，悲喜交集，福祸相依。媚娘，我不希望看到你再受任何委屈。你为朕生下了红儿，这是朕这一辈子最开心的事情。媚娘，接下来，朕要立你为宸妃，自此，宫里就会有陈贵、淑德、贤母妃。之手，陛下，媚娘不想当什么宸妃。这个决定，并不是朕一时头脑发热。其实我已经考虑许久了。若不是确诊得了此病，也许我会继续犹豫下去。你是担心舅舅会反对吧？这些朕都想过了，你别忘了，当年父皇。钦定的顾命大臣不止一个，等着朕的好消息便是。傻瓜，陛下。陛下，您。传朕旨意，备绫罗绸缎、十车、金银宝器各一车，宜嫁吴王府。老、嗯，哎，红儿，你们先下去吧。是。是。王皇后那边情况怎么样？回禀娘娘，王皇后今晨杖毙了一批她所豢养的江湖术士，不过。一个时辰之后，就又派人去终南山寻找能人异士，随即萧淑妃也去了立正殿，两人长谈了一番。他们两个人还能说什么呢？肯定又是联手对付我的这种陈词滥调。对了，许敬宗怎么样了？回到长安了吗？回了。许大人是昨日回的长安，他表示愿意像李义府大人那样，归娘娘麾下效鞍马之劳。很好，去通知许敬宗跟李义府两位大人，就说今日夜晚到太极殿，我有重要的事情要与他们商量。是。嗯，红儿。